，老爸，嗯，酒足三饱了吧？嗯，那你先回去，我一会儿还有事儿啊。回啊，要面试一个北京来的首席服装设计师。哦，我知道，就是那个扫除一切害人虫是吧？嗯嗯，就是他，一个特仗义的哥们儿。是哥们儿啊，还是姐们儿啊？当然是哥们儿了，你真逗，你看。郑胜利，我警告你。你可是个结了婚的人了啊！哎，我回忆一下，假的呀，那婚是花二百五十块钱结的。郑成立，我警告你啊，我是公司股东，我不同意。你干嘛呀你啊？我告诉你，宝宝是这样啊，人家害人虫呢，在北京上学学的就是服装设计，更何况你想，咱们阿尔法信息公司以后肯定会做大做强吧？那肯定得有驻京办啊。他就是我培养的未来的驻京办事处主任。哦，等于说他不在京州，在北京啊？你废话、啊，你人家北京人还上京州来，你想什么呢？那还行，那我得跟你一块儿去。啊，行行行行行，去呗。先送我回家，我要换条裙子去。我怎么觉得这场鸿门宴呀？你最好还是别去。这次是祁同伟邀请的。再说了，赵家的公子不是也亲自来了吗？这么说你非要去啊？你不想放弃这个侦查机会？既然是鸿门宴，我正好有机会看看项庄舞剑吧。这不同以往的鸿门宴，因为我们不知道谁是项庄。现在的情况明摆着，陈凯的车祸有了定论。刘庆柱的死，我们也掌握了间接的证据。我们的对手太厉害了，绝不能轻视。其中最危险的一个，也许就是我的师兄了，祁同梅。我也想到他了。不要忘了，他是公安厅长。如果他就是项庄，你危险就太大了。季检察长。我估计祁同伟不至于做这些吧。不能再估计了，我们的对手心狠手辣呀！我不能再让陈海的悲剧重演。我不是陈海，我早就防止祁同伟了。其实陈海一出事儿啊，我脑子里第一个冒出来的嫌疑人就是他。你有什么依据？因为了解。你了解他什么？他是个于连氏的人物。陈海也这么跟我说过。哎，是不是因为他娶了自己的老师，那个比他大十几岁的女人呢？那个女的叫梁璐。可您知道，祁同伟为什么要娶她吗？为什么？因为梁璐的父亲，是当年的省委副书记、省政法委书记梁群峰。您想想，祁同伟当年为了往上爬，就做出这么违心的决定。那么现在，他一定会为了保住自己的权利、财富。不顾一切。众人登山围拢教师，见他异样神情，皆不解，纷纷问道：“你看什么呢？混沌干啥？”老师答：“下棋。”深山旷野与谁下棋？教师沉默不语，良久，沉甸甸道出一字：“天。”俗人浅见，喳喳追问：“赢了还是输了？”教师细细数目，数到右下角，见到那个决定胜负的结，混沌长跪于地，充当一枚黑子，恰恰结胜。教师敬混沌精神，激情澎湃，他双手握拳，冲天高举，喊得山野震荡，林木悚然。胜天半字。是不是又到了生死抉择的时候？你看出来了。每到这个时候，你就会读矫健的千钧。也是每到这个时候，我总能看到那个一定要胜天半子的棋疯子。小琴，你说我们是不是疯子呀？我不知道，也许吧。我就觉得。我们好像掉进了一个漩涡，那个漩涡越转越快，等你想停的时候，已经停不了。有时候我就想，我们这么做有意义吗
们放弃了自己的爱情，放弃了自己的婚姻，自己的梦想，这么做真的有意义吗？那说到底，人生又有什么意义呢？世上有几个人能真正的看破红尘？你不看看现在，连和尚都是一种职业，而不是信仰了呢？柏拉图曾经说过，人生其实就是一种死亡练习。但是人类何尝因为注定要死亡而放弃过奋斗呢？既然要死，那就一定要活得与别人不同。真的，不管你愿不愿意，人生一定要赌，一定要拼。如果你不赌的话，可能就没有丝毫赢的机会。这么多年过去了，祁同伟向梁璐求婚的场景，还经常在我眼前出现呢。我记得那天是正，我和陈海，在三楼的大教室。上高玉良老师的法学课，祁同伟手持一束玫瑰，来到我们教室对面的大操场上，扑通，跪在地上。正法系的梁璐老师，请注意，梁璐老师，请注意，在这个美好的日子里，有人想对您说几句心里话。正法系梁璐老师，请注意，梁璐老师，请注意，在这个美好的日子。下雪，别让人家就这么跪着，让祁同伟再多跪一会儿。就是啊，梁璐。高老师好好的一堂法学课，就这么被祁同伟给毁了。后来，祁同伟和他朋友说，他的自尊心死于那天正汉东大学的操场上。我想，死的不仅仅是自尊心吧，而是他的灵魂。灵魂死亡了，还能有人性吗？从那以后啊，我曾经尊重过的这位师兄。就在我心里随风而去了，反倒是陈海一家让我越来越尊重他们。您知道祁同伟抛弃的那个女孩是谁吗？和陈海有关吗？陈海的姐姐
，陈阳，当时我们几个朋友为陈阳报武林，想把祁同伟啊好好揍他，都被陈海拦下来了。有些人老埋怨自己命运不济，社会环境不好，可在同样的境遇中，却有着不同的选择，这就要看一个人的修养了。这种修养，让人由衷的敬佩。我记得陈阳姐说过一句话：“分手也是一种抵达，让我们彼此抵达各自的灵魂。”说得好，能说出这样话的女人，她一个没有灵魂的躯壳，配吗？我从小就是在别人的白眼当中长大的，吃别人的剩饭，穿别人剩下的衣服，所以我才会。头悬梁锥刺骨的去学习，为的就是掌握知识。我希望通过知识能够改变我自己的命运，但是后来我发现我错了。改变我命运的，不是知识，是权力。我们什么本钱都没有，只有我们自己。也幸亏我们自己还值点钱，要是不好好利用，岂不是白白浪费了？等你想明白这一点，我当时就跪下去了。我知道在那一刻。在我的后面充满了那种鄙视，充满那种不屑。不，也有敬佩。敢冒天下之大不为，才是做大事的品格。我们要是不成为别人的玩物，怎么有机会让别人成为我们的玩物？你是唯一能够抵达我灵魂深处的女人。换句话说，你是说我们俩臭味相投？<笑>这个词儿用的妙。真的，从我跪下那一刻开始，我就知道那个充满了激情、充满了朝气的祁同伟死了。从此以后，我就跟老天爷，我跟我自个儿的命运较量着。我知道我不会管别人怎么看，我也不管我自己用什么样的手段，哪怕搭上我自己的性命，我也要上天半次。我们早就和命运较上劲，从你的跪下到我的尸身。再到陈海和刘青柱的死伤，这条不归路，我们已经越走越远，也不在乎多走几步。你告诉我，你是不是打算对侯亮明动手了？这个事情你不要问，你也没必要知道。你只负责说好你该说的话就可以了。是不是还有机会，请高玉良书记出面和侯亮平谈一谈？这件事能不走那一步，尽量别走那一步。这个事情啊，最好少让高玉良知道，我怕把他给吓着。另外，我告诉你啊，这个老花头现在已经做好了随时随刻脱身的准备。当初要不是我让陈海帮着抓丁义珍。也许陈海就不会被谋害了。您没必要通知祁同伟吧？如果说我们内部某个人泄露了消息，再由其他人指挥丁义珍逃跑，那这可是一条非常严密的组织链。有三个远房亲戚，把一个外来的打工妹给轮奸了。这祁同伟竟然这种事儿他都管。昨天晚上给吕州公安局长打电话，说要出二十万来调解撤案。我估计那三个强奸犯今天都放走了。有些事情可能比我们想象的还要复杂。老师，您没看出来？人家是要进行全力的重新洗牌啊！吕金书记。是要用侯亮平这把剑，打破汉东生态的政治平衡。哎，高书记，把白秘书沙书记在吗？啊，在的。你找沙书记有事？哦，没事。大概就是在办公室坐久了，浑身都不舒服，就想出来走走。怎么晃着晃着就晃到这儿了？啊，今天天气真好。哎，你忙你的。哦，好的。
于良书记有什么事儿吗？我问过他了，他说没什么事儿。没什么事儿，怎么到我这儿来了？高书记说他在办公室坐久了，累了，出来走走。要不，我再打个电话问问他。不用，他要有事儿，还会来找我的。穿裙子不冷，你不安我。人呢？哎，毛毛虫，害人虫。郑总，你小声一点啊！不是害人虫，是扫除一切害人虫。<笑>扫除一切。你好，我是毛毛虫的女朋友，老板娘。<笑>你好。<笑>嗯，那个。<笑>亮平啊，今天我也跟你交个底。从丁义珍外逃案件起，我就开始怀疑祁同梅，只不过是由于后来出现了欧阳菁问题。一下扰乱了我们的视线。可是后来呀，随着幺幺六案件的深入，很多焦点又重新聚在了祁同伟身上。能够让丁义珍外逃成功，只有这个公安厅长祁同伟有这个能力。他不简单呢、啊，我们绝不能掉以轻心。而后发生的几起围绕着幺幺六案件的命案。我敢断定，都有他的黑手，所以我不同意你去，太危险。正是因为这样，我更不能轻言放弃了。这是一次绝佳的取证机会，就算有危险，我觉得都值得。季检察长，您知道我在总局是干嘛的吗？侦查处长。对呀、啊，所以您就让我单刀赴红门。如果你非要去，必须要陪嫁。有这个必要吗？有，而且还要带上录音设备，全程录音。一，坐实证据；二，不能让小人再走。行，我多听你们。哎，郑总，你这车是真不错嘛。哈、啊，这个车呀，我们这车是从那个东汇汽车上贷款买的，首付特别低，你看你也能买啊。宝宝。他问的好像是我吧？害人虫啊啊，不是，扫除一切害人虫，就这车呀、啊，还不算什么。咱们阿尔法公司呢，现在在起步阶段，等将来咱们公司强大起来，就这种车，人手一辆，连保安都给他配上。那咱们现在去面试？啊？面试过了吗？我跟我们保副总对你都特别满意。没错，反正你在北京，爱咋咋地吧。咱们现在去公司是吧？老、啊、不，我们现在你到厂里去转转。咱们公司还有服装厂啊？嘿，这叫什么话？什么叫还有啊？当然有了，什么叫互联网加呀？知道吗？知道知道。怎么样？这就是我们厂。啊，郑总，咱们厂还真是废墟里的一片绿洲啊。嗯。这片绿洲守之不易啊，大家付出了血的代价呀。知道你们护厂那天，我还帮你们呼吁过呢。啊，对对对，我跪求你帮我转这片。就是，害得片警找了我两次。哎，我可没出卖你啊。来，这边走。我们厂还不错啊，看着。来来来，这边请，这边请，这边请。哎呀，郑总，吃中午饭，哎，吃饭去是吧？这边，我说郑总、啊，咱们厂的工人怎么都走窗户进出啊？啊，你你说这个呀、啊，这个呀、啊，呃，这个风水，这是我在台湾请的一位风水大师特意给我算的。你看，包括这些桌子椅子的摆放和朝向，还有这些阀门，这都是有设计在里面的，讲究风水位、财位，包括这个。栏杆啊，这都是很讲究的。哦，您见识真多。哎，不要老以为只有你们北京人才有见识嘛啊！那这样吧，郑总，你看一下把我今天车票报销了
啊，可以。那个，王副总，王副总，老爸，把车票给他报一下啊。好。哼，车票啊，啊，在报销车票之前呢，郑总，你是不是先把我上月工资给我结了呀？那个，咱们先到工厂里去看看啊！走。亮亮，枪领了吗？好，我还是有点不放心、啊。哎，没什么不放心的。山水庄园我去过，还是大致了解的。上次他们给我接风是在一号餐厅，我估计这次、啊、还会在一号餐厅。那个房间我知道，三分之一都是设计的死角。你上回吃饭只去过一次山水庄园，也只能大体的了解一下建筑布局。据我所知啊，山水庄园是个会所性质的场所，那它每栋楼都会有餐厅啊。你怎么能够肯定这次还会请你去一号楼餐厅啊？那就听天由命吧。那再说了，我就不信赵东来在山水庄园会没有卧底。赵东来？是啊。对，要不然他抓陈清泉也不会一抓一个准儿。这样的话，就好办喽。给东来打电话。东来，是我亮平啊，找你帮忙。帮什么忙啊？能不能帮我放点东西，放进山水庄园？这个点怎么样？这个位置没问题。好，定死了。齐同伟明白，自己又要铤而走险了，但他不明白上天为什么总把最残酷的东西抛到他的面前，逼他一次次做魔鬼。餐厅，这个位置怎么样？他知道现在的自己有些丧心病狂，可除此之外，他已经没有要别的选择了。这里可以。好吧，要不要你告诉我说一声？感觉他老在这敏感部位晃来晃去的，多耽误事儿啊！这种事儿最好不要跟女人说，否则更麻烦。侯局长，看，高总，你好。不是说程主任来接我吗？呃，程主任临时有点事儿，所以齐厅长安排我过来接您。啊，怎么啦？您不满意？哦，不是不是，意外的惊喜。<笑>惊喜就好，请。嗯。您是不是想先让一部分人哭起来呀、啊？没办法呀，死个人总得有人哭吧，就像刘庆柱家的人。<笑>旁敲侧击，何大局长，您有什么话直说嘛？刘庆柱是怎么死的？你为什么给他们二百万？挺大方。大方，哎呦，您那个老学长齐厅长，他还嫌我小气呢，是吗？齐厅长对刘庆柱也那么了解吗？嗯，那可不是，这刘庆柱啊，帮我们干了十几年，精打细算，确实是节约了不少财务的成本。对我们集团来说，他可是做了非常大的贡献。说实话啊，就算是给五百万，那也不嫌多。高总刚才说我们，我们是谁啊？包括齐厅长吗？怎么，侯局长盯上您的老学长了？<笑>应该不会是想让他先哭起来吧？我哪敢呢？他别让我先哭就行了。就是嘛。你们兄弟俩最好啊，谁也别让谁先哭，您说是不是？哼哼哼，确实。来，高总，问你个事儿啊，这赵大公子怎么忽然来了，还要见我？这不会是为了汉东油气集团刘兴建的事儿吧？还就是为了刘兴建的事儿。这个刘兴建呢，做了赵立春。八年的秘书，哦，来捞人呢？那这顿饭我怎么吃啊？哎呦，这还有什么不能吃的呀？您的老学长陪着您一块儿吃，陪着您一块儿捞
，您看他说要去，您就让他去了。这猴崽子，我拦不住，让市局东来他们搞一次扫黄活动，来保护他。市局的事儿我去就行了。你去我不放心，我去了赵东来会更重视。上车。这事儿麻烦，人拘了，案也立了。人拘了可以放，案立了可以撤吗？哎，哪儿那么简单呢、啊？我又不是齐同伟，树大根深，在公安厅说一不二的。我来汉东才多久啊？哪敢呢、啊？要不这饭，我还是不吃了。停车！哎，别别别！看把你侯大局长给吓的。这忙您不帮也算了，但是赵公子的面，您总得见一见。我又不做生意，为什么跟他见面？人家可是您老学长的朋友，怎么，老学长的面子，您现在也不给了？哎，面子还得给，但刘新店的事儿，我真帮不上忙，真的。不帮忙，咱就纯吃饭，单纯的叙叙友情，这总可以。行。这侯亮平就这么雄赳赳的去赴宴了，他以为他自己是谁呀、啊？真够愣的。别说风凉话了，还是说说我们怎么配合行动吧。那你们需要我怎么配合呀、啊？季检察长，那您发个话吧。亮平今天晚上的行动非常危险，我怕弄不好是一场摊牌。真要是这样的话。什么情况都可能发生了。没错，山水庄园啊，里边隐藏着很大的秘密。越接近这个秘密的人，不是死就是逃，要不然就在医院里长眠不醒。侯局长，其实我知道，刚才就算我停车，您也不会下车。在您的心里啊，其实还是很想跟我们吃这个饭的，对不对？为什么？为什么？因为您呢，嗅到了猎物的气息，是不是？哎呀，说实话，是不是啊？是是是，我承认，反贪局长嘛，职责所在，本能反应。那您是不是对我们山水集团越来越有兴趣了？是啊，幺幺六案的许多线索都出自于你的山水庄园，和山水集团都有关系。老学长在电话里跟我说。我们拿走了你们山水集团的几个账本，你很生气啊？我当然很生气了，我当时的确是很生气。你们那个，那个叫什么陆处长，实在是太欺负人了。哟，他还敢欺负你呢？他有什么违纪行为，向我举报啊？哎，别别别别，举报什么呀？侯大局长，咱们还说说刘新建的事儿。我知道，刘新建这事儿，人也抓了，案也立了，我们也不会让您为难。但是，就事论事总可以吧？我判断，今天晚上的鸿门宴，刘新建就是焦点诉求人物。刘新建应该就是山水秘密的核心之一，他们是想捞刘新建出来，或者是让他闭嘴，永远也不开口。根据我们现在已经掌握的情况。刘新建自从做了汉东油气的老总之后，就跟赵亮龙的公司以及山水集团有大量的资金往来，其中涉及到有多少利益输送，我们还在查。这么多年，这么多的利益输送。一旦刘新建料，那就麻烦大。所以啊，当断则断，才能不受其乱。徐厅长，你得下决心了。大龙，不当万不得已的时候，千万不能够用枪。你要知道那样，屁股太难擦干净，啊？哎，对了，刘新建跳楼的时候，你不是也没帮上忙吗？嗯。
，当时是以为他真要跳楼呢，要不老虎早就下手了，谁愿意惹那麻烦呢？不是麻烦，是万劫不复。已经万劫不复了，再接着干下去呗。你告诉老虎啊，办完事以后，让他马上离京。明白，细节你都交代过了，不会出差错。好，就事论事。刘新进的事不小，要不然他也犯不着拒捕自杀吧？哎呀，不是，胡大局长，您还真是不了解这个人。他这人胆小如鼠，而且特别好面子。面子重要，命重要。再胆子小，再要面子，也不能拿生命开玩笑吧？<笑>我就说嘛，什么都逃不过您侯局长的演技。既然如此，局长，我想您心里边也很清楚，如果这事儿继续再深究下去，涉及的人有多广，涉及的层次有多高。这其中啊，恐怕就有一些人是掌握您局长大人命运的人。哟，高总啊，这句话是谁让你带给我的？很有杀气呀、啊！侯<咳>局长，您可千万别以为我我在威胁您。就算借我高小琴十个胆子，我也不敢威胁您啊。这个人呢，就好说个实话。实话伤人呐。好，好，好，我就听你们说说，怎么个就事论事？就事论事嘛，就是哪件事发的，就说哪件事儿。这也不是我们发明的，对不对？小老百姓心里都很明白，你们侯大局长心里能不明白？你还知道我是反贪局局长啊？违法乱纪的事儿，我能干吗？哼、嗯，侯大局长，我只想说一句话：我们自然不会让您白冒险，有风险，自然就有回报。这位赵家的公子哥啊。他今天应该就是为了刘星星而来，甚至他会再一次的打着他老子的旗号狐假虎威。哼，为了刘星星，他们会不顾一切的呀。所以，今天晚上的鸿门宴目的已经非常明确了：其一，他们要探我们的底，看我们到底掌握了有多少刘星星的犯罪证据，离核心机密还有多远；其二。他们会努力说服，甚至胁迫侯亮平放过刘新建。这样一来，他们这伙子人就可以安全的离开雷区。明白了。如果侯亮平今晚应付不当的话，他就会很危险了。如果在纠缠中，对方做出了误判，认定侯亮平掌握了他们核心秘密，侯亮平又不妥协，他就有生命危险。我是让他配备枪械的。可那地方是山水庄园呀，对我们太不利了。不是，秦厅长，既然这刘新建这么麻烦，你干嘛不早点把它解决掉啊？非得等我来？跟我透心眼儿是吧？不管怎么说，刘新建总是你父亲的老秘书吧？我这儿不看僧脸，你看佛面呀。再说了，我怎么能想到欧阳晶这么快就把刘新建给撂了？黄亮平没给我应急的时间，所以啊，咱们就别再互相埋怨了啊！报告，龙哥，厅长，人到了。一个人，一个人，我查细点。是，哦对了，他们埋那颗雷，盯紧点啊。是。所以东伟，我想请你配合我们搞一次扫黄行动
，在关键时刻，我们警员可以进入山水庄园，为侯亮平提供保护。钱队，我们今晚再搞一次扫黄行动，局里出警，统一指挥，以你们治安大队的名义进行。记住，所有人员佩戴枪械。好。哟，今天还有警察当服务员呢，都是厅长的随员。厅长真是越来越牛了呀，罗局长。张主任，高总，张主任，这不是说好你来接我的吗？临时有点事儿。哦，对了，厅长交代，因为今天是私人聚会，他和北京来的赵总都不希望被打搅，所以呢，请二位把手机和电子设备交给我代为保管，不知能否理解？张主任，你觉得有这必要吗？哎，有必要，有必要，这是我的。嗯，我的电话。请留步。不好意思，高总。不好意思，侯局长。哦，忘了忘了，我还有一支录音笔呢。哎，公家的东西，好好保管啊！保管公家财物，我们应尽的职责，行吗？可以了吧？行。你也太认真了，厅长，罗局到了。刚才来了，学长。哎，来，亮平，我给你介绍一下啊，赵瑞蒙。这位是侯亮平，侯局长。这是咱们汉东省检察院反贪局的局长。我跟你说啊，那可真是一把反腐的利剑，锋利的很。啊，有所耳闻。您您看，赵。你的大名可是如雷贯耳啊！这我大什么名啊？我就是一普通商人。<笑>如雷贯耳的是我们家老爷子，啊，他在汉东可是有三十年了。哎，谦虚，生意做那么大还那么谦虚，难得啊！啊！<笑>你们别都站着呀，坐下聊。我去准备一下啊，请坐，请坐。来吧，亮明。嗯。亮平啊，的确就像你说的，瑞龙这个人呢，生意虽然做得很大，但是有一点，人特别的低调。所以说，老学长，你可得学着点儿。你现在牛皮是越来越大了啊！这搞个聚会吃个饭还带着警察，你就不怕我打你小报告撤你的职啊？<笑>我跟你说啊，你就算是打了小报告，我这职也撤不了。因为我这么做都是为了你。你知道，你到汉东来不到三个月吧，这咱们都是自己人啊。我实话跟你说，你得罪了很多人，在这儿，想置你于死地的人，最少不下一单儿。那这么说来，我还得谢谢学长保护。刘主任，我以后就称呼你刘主任行了吧？盛总，你想叫我啥都行，害人虫都行。哎，那哪行啊？你可不是害人虫，你是益虫，我们都是益虫，好吧？我们都是造福人类的益虫，对吧？呃，刘主任，刚才领你去的这家大风厂呢，只不过是咱们众多厂子里的一家小厂，非常小啊，大厂多了是。你放心，只要你跟着咱们阿尔法信息公司干。以后我包你点钱点到手软。哎，行啊，郑总，咱先别说这个，你啊，先把我送到检察院门口。还真没见过你这号人，一分钱工资不给，连车票都不给报销，还招骗。你看刘主任，我都跟你已经说了多少次了啊？咱们的合作方式是你持技术入股，是吧？你呢，只负责在北京设计打样，我呢，组织力量生产，然后网络直销，所得的利润咱们按比例分成。喂，小姨，我这边怎么打我小姨夫的电话都打不通，我现在已经在检察院的门口了，你帮我联系一下他啊。啊、哦，那你找他们检察长季昌明
，我来找他，人家那么大的官能理我吗？啊？小姨，我今天晚上十一点钟的车，我得在我小姨夫那歇下脚，你联系一下他啊。嗯，好嘞。人都送到了，我说咱是不是就可以走了呀？老胡总，你看刘主任的小姨夫还没找到呢，找到了咱再走啊，陪陪你。我看你是贼心不死吧你。啊，老副总，我觉得你这个人吧，现在越来越狭隘，你知道吗？不能这样。啊！人刘主任好不容易来次汉东，我这是西财。见笑哈。喂。哦，小爱啊，你好你好，有什么事儿吗？啊？亮屏关机了。哦，是这样啊，小爱，今天晚上啊，亮屏有一个特殊的任务，可能需要关机。小爱，那你放心吧，刘山呢？我派人把他接到检察院来，没什么，嗯，别客气。好，就这样。侯局长怎么关机了呢？是啊，是关机了还是出麻烦了？分手的时候我一再嘱咐他不能关机，是不是出事了